。黄磊在圈内的地位究竟有多高？竟直言没人敢叫他磊磊，他却叫我磊磊，没有人叫过我磊磊。谁叫我就 K 谁 K 谁 K 谁 K 谁，这话可不是说说而已。他叫宋丹丹长英，叫赵宝刚大猫，称地产大亨潘石屹为老潘，更是和华谊大佬王中磊称兄道弟。沙溢不敢在他面前大声说话，谢娜看到他就绕着走。此外，他还是黄渤的师爷。黄磊老师那时候我得叫安辈分得叫师爷。<笑>那他他的学生教过我，我的学生是他以前的班主任。众所周知，黄磊有个外号叫黄老师，因为不少圈内明星都是他的学生，像大家熟知的海星、关悦以及姚晨、杜淳、凌潇肃、杨志刚，都曾是他教过的学生。当然，凡事有个例外，黄老师地位再高，也抵不过帅雷雷撒个娇。啊，黄磊呀，磊磊呀，磊磊呀，哎，磊磊，你你你打扮成美人鱼了。我为什么要为了你打扮成人人人鱼呀？因为你爱我。1971年，黄磊出生于江西一个文艺世家，父母都是知名话剧演员。他五六岁时就男扮女装，扎起小辫子，登上了话剧舞台。1990年， 1 9岁的黄磊如愿考进北京电影学院。那一年，陈凯歌正在北电为新作《边走边唱》选角。当他看见黄磊这张充满文艺气质的照片时，瞬间眼前一亮。然而，面对着从天而降的机遇，黄磊却怎么都不同意。那时的他不认识什么陈凯歌，只一门心思想着。按计划升学上课，无奈之下，陈凯歌只好动员北京电影学院的老师和校长一起劝，上上下下劝了三遍，黄磊才勉为其难答应下来。最后他们就去，反正不知道怎么做学校的工作，最后就就算我是内部接受，我已经被录取了。他们跟剧组跟学校签了个合同，就把我借到。去拍这个电影，就这样，黄磊拍了人生中第一部电影《边走边唱》，并凭借这部电影入围戛纳，一炮而红。黄磊的好运还没有结束。1 9 9 5年，还是影视圈新人的黄磊，被哥哥张国荣钦点为电影《夜半歌声》男二号。电影上映后，他斯文儒雅的文艺小生气质，这还不算，有家著名唱片公司的老板看中了黄磊，连夜飞到北京，说要给他出唱片，还找来了张雨生亲自教黄磊唱歌。我真唱不好听，我真唱不好听。他说：“你不需要你会唱，我们教你。”随后，黄磊发行了首张个人专辑《边走边唱》，再次引发轰动效应。一夜之间，长发飘飘的黄磊成了全民偶像，文艺也成了他身上挥之不去的标签。而这张专辑主题曲 MV 的女主角，就是在当时在北电引起了轰动的和黄磊谈师生恋的孙俪。超级的期待，超落的无奈，眉头就皱。1999年，剪掉了一头长发的黄磊，又化身民国诗人徐志摩和周迅、刘若英、伊能静合作电视剧《人间四月天》，成为无数少女心中的梦中情人。可否认啊，黄磊真的是我们电视学院的偶像。你想想，当年他演徐志摩什么的，多么的迷倒众生。因此，早在90年代，黄磊就已经成为当红的影视歌三期明星。在此期间，他还在北电担任表演系授课教师，虽然年纪轻轻，却自带不怒自威的气场。哭都快晕过去了，我说不许哭。然而就在黄磊风光无限之时，一个人的离开让他选择退出歌坛。有传言说，刘若英的出现差点让黄磊和孙俪五年的爱情破灭，最后刘若英选择退出，才成全了两人如今的幸福。今天零四年三月八号啊，是你师傅我，哎，跟你师姐他师姐我、啊、两个人结婚的日子，哎，我希望孙俪能够永远。快乐幸福。在认识刘若英之前，黄磊和孙俪一直是北电公认的神仙眷侣。刚开始，孙俪一直以为黄磊是老师，所以黄磊在追她的时候，孙俪显得非常犹豫。后来知道了黄磊只是研究生助教，孙俪才敢敞开心扉，和黄磊在校园腻腻歪歪。周末他就会用自行车驮着我，超市啊，去日坛公园，去吃东西。那会儿他就是都是用写信来跟我表达的，呃，每个周五他就会寄出，等到周一我再回学校的时候就会收到他的信。那时两人都以为找到了此生挚爱，谁知人生长路漫漫，黄磊很快遇到了另一个真爱。一九九九年，黄磊剪掉长发，穿上长袍，搭档周迅、刘若英和伊能静一起在乌镇演绎了一场文人间的风花雪月。也许是剧中的情诗太动人，戏拍完后，黄磊和剧中饰演张幼仪的刘若英传出了绯闻。
二零零三年，黄磊花了整整五个月的时间，写了一部关于错过的剧本，怀念自己曾爱过一个人，并与这个人错过的经历。后来，他请来刘若英，和他一起拍摄这部叫做《似水年华》的电视剧。在开拍前，第一次自导自演的黄磊非常忐忑。他问刘若英：“我想做的事情，很多人可以陪我一块做。嗯，我知道这部戏是我的第一部戏，得吃苦。”刘若英听完后没有任何犹豫，立即奔赴乌镇，和黄磊一起演绎了一段疯狂且热烈的爱情。也正是拍完这部戏后。黄磊结束了和孙俪九年的爱情长跑，领证结婚。从此，他和刘若英再无交集。后来，黄磊说：“我和刘若英之间，应该是在爱情、亲情和友情之外的第四种感情。”几年后，在刘若英的一次演唱会上，好友张艾嘉大胆地说：“你这回的男友比上回那个像徐志摩的好多了。”刘若英听完后面露尴尬：“徐志摩说的是谁？想必大家心里都有数。”不可否认，黄磊是个多情的人，这一点不仅体现在爱情上，友情亦是如此。有人疑惑。为什么出过五张专辑的黄磊现在不唱歌了？答案是因为好友陈志远。陈志远是台湾最早的作曲和编曲大家，创作过《再回首》《一场游戏》《一场梦》等许多经典歌曲。两人因电视剧《似水年华》结缘，是忘年之交，经常把酒言欢。后来黄磊的每一部戏都是陈志远编曲。二零一一年，陈志远重病住院，在离开前的最后一个月，黄磊停下了所有工作，特意飞到台湾，一直陪在他身边，直到他病重去世。黄磊曾痛苦地说：“我能。”做到这世界上一切难事，却无法挽留陈志远的生命。此后每年三月，黄磊都会飞到台湾纪念好友。多年之后，黄磊在一档节目中看着桌子上的蜡烛，突然触景生情。你知道为什么我不唱歌了吗？就因为陈志远。陈志远死那天，我就说我永远不唱歌，因为高山流水觅知音。他死了，我就不唱。我很怀念他。陈志远的离去对观众来说只是失去了喜欢的音乐人，而对黄磊来说却是子期不在，伯牙绝弦。今时得愁滋味，欲语还休，欲语还休，却道天凉好歌秋。这是黄磊曾经在北电发飙的视频。你是不是很绝望？如果再这样，根本就不要演。我早讲，演员就是一颗心，没有心就不要做演员。有心吗？那时的黄磊打死也想不到，身为北电老师的他，有一天会成为全剧最拉胯的演员。前段时间，县委大院演员演技登上热搜，但让许多人没想到的是，素有“国民老师”资深演员名号的黄磊，这一次却收获了最多的吐槽。许多网友都说他太让人出戏了。剧中他饰演的县委书记，顶着啤酒肚，步伐缓慢地走着，怎么看都像在综艺节目中遛弯的样子。而当他因为钉子户问题坐到村民家里面对面沟通，又让人梦回几条，总感觉老狐狸下一秒就要给人挖坑了。你这样，你把你心里的标准说一说，我听听看。现在是这样，这次我也不要自己。这样啊，你往上走，我带你跟着你。更离谱的是，每当看到他吃饭的片段，网友们又跳戏到向往的生活，生怕他下一秒就要冲进厨房做菜。看来，由于他参加的综艺节目过多，以至于神算子黄小厨的形象已经深入人心了。于是，当他一本正经的出现在荧幕上，饰演另一个人物时，立马就遭到了反噬。由此可见，正如郝磊所说，演员还是应该保持神秘感。我们不能伤害职业根本的东西。我经常在说，演员不是本人。演员是有一个角色挡在你面前的，那如果演员一直去这样的话，演角色的时候，你可能就会想起某某产品。那谁还信任你演的角色？曾经的文艺小生黄磊，究竟是怎么一步步变成现在的油腻大叔？其实早在参加综艺之前，黄磊就已经开始转型。二零一零年，黄磊在《婚姻保卫战》中饰演家庭主妇徐小宁，从此他便彻底告别了文艺，在家庭教育剧中一去不复返。无论是《小字》系列的电视剧，还是张卫国的《夏天》，他所塑造的几乎都是同质化的角色，一个絮絮叨叨、厨艺高超的中年好男人。由于和他本人有着太多的相似之处，这种类型的。角色自然成为了他的表演舒适区，也因此，观众在看这些电视剧时并不觉得出戏。也正是在这段时间，黄磊开始频繁登上综艺，最早是《爸爸去哪儿》，接着是《极限挑战》《向往的生活》。十年参加二十八部综艺的后遗症就是让黄磊的演技备受争议。从综艺咖变成演员很难，从演员成为综艺咖却很简单。与几个月甚至几年耕耘一部戏相比，综艺拍摄周期短，难度小，回报大。精明的黄磊自然知道如。
如何选择。然而这些综艺越成功，黄磊的形象就越深入人心。往镜头前一站，观众就知道他想干嘛。于是，一旦需要他塑造严肃的形象，例如《县委大院》中的吕青山，即使黄磊的表演和台词并没有太大的问题，依然会让观众觉得出戏。同样是国民演员，张译的演技有目共睹，但他从来不上真人秀。我是不参加真人秀的，我基本上只做电影和电视剧，觉得自己不适合。为什么不适合呢？不是一个能够去娱乐大众的人吧？我我觉得我还是在修为上比较低，这一点做不到。总之，曾经的黄磊有多文艺，现在的他在大多数人的心里就有多俗。就像网友评价的那样，从前他弹琴翻书，如今却手拿锅铲，大家怎么看呢？